Đây. À, cảm ơn các bạn đã portray this portray this movie à, mình là thị hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần thứ hai của cái bài học về micromax trong zbrus phần này thì sẽ mo nó nó sẽ advance hơn một chút như mình kết thúc ở bài một chúng ta có một cái uh, mét như thế này là bạn có anh chú ý là khi mình uh, mình làm <cười> mình set up như hôm bữa uh, như phần ở part 1 mình set up là cái này nó đi theo một hướng giống như vậy và chúng ta chỉ thấy được cái kết quả khi mà mình render ra hôm nay mình sẽ nhận các bạn là uh, sao để còn vượt cái kết quả cái uh, phần render này nè thành cái mét thành một cái mét thật sự rồi không cần phải bấm render nữa uhm, cùng với điều đó là bạn có thể là sculpting nó được mình sẽ hướng dẫn sao cho các bạn các bạn có thể chuẩn bị những cái object từ bên ngoài vào để convert nó thành Uh, Maromage và có một cái uh, pattern đẹp Ok, so bây giờ mình bắt đầu nhé <cười> Trước tiên mình muốn hướng dẫn các bạn một chút về cái uh, hướng của cái uh, Maromage <cười> Trong cái uh, Maromage này các bạn uh, chú ý là mình nói nó đi theo bốn uh, hướng Vì đi theo bốn hướng là nó đặt trong một cái polygon nếu mình làm cái micromet mà đi theo bốn hướng á, thì à, nó sẽ dễ cho mình có một cái à, micromet có một cái pattern đẹp tại sao như vậy ví dụ mình đổi cái cái này thành một cái cấp chất khác cho bạn dễ nhìn cấp chất này đây mình cũng cần vọt nó thành Maromax trước khi mình làm vậy mình sẽ chuẩn bị cái Maromax của mình mình duplicate cái tấm lên này ra duplicate tấm lên này tấm lên này hơi nhiều polygon mình sẽ redo cái số lượng polygon nó lại một chút mình sẽ tạo một cái object mà để tương trưng cho cái cái hướng của cái polygon bấm cần trên shift bấm vô cái brush thì cái brush sẽ thay đổi cái brush này khi chỉ khi nào bạn bấm giữ cần trên shift trong cái space bar trong cái bàn phím á, thì nó mới xuất hiện mình bấm cần trên shift mình thay đổi cái brush đó bình thường bạn cấm bấm mà để còn trong ship đó, thì mình sẽ là dấu dấu ảnh và hiện cái polygon <cười> nhưng mình muốn thay đổi cái, cái thao tác này cái chức năng này mình bấm còn trong ship mình chọn vào trong cái brush khi bạn bấm không bấm giữ còn trong ship bạn bấm vô cái brush icon này thì nó sẽ hiện ra một cái palette brush giống như vậy và khi bạn bấm giữ còn trong ship thì nó sẽ lọc lại cái cái palette đó nó sẽ chỉ để lại những cái brush nào mà khi bạn bấm giữa giữa con trang ship mới hiện ra thôi mình sẽ chọn uh, clip cơ bấm uh, phím x bấm phím x để mình mình làm nói với symmetry bấm giữ bấm con trang ship để bạn uh, vẽ một cái cơ mình sẽ vẽ nó bấm giữ con đơn ship mình thay đổi thành số 2 polygon đây là còn cái polygon mà nó có à, mình tượng trưng cho cái này là cái mũi tên cho cái hướng của cái um, cái tấm uh, của cái polygon của mình mình sẽ giấu uh, mình sẽ delete cái phần polygon mình giấu đi hiện tại là mình chỉ giấu đi mà hai polygon này bây giờ mình muốn delete nó đi mình 
vô trong cái uh, uh, vis visibility à không vô trong geometry modify topology mình bấm delete hết tình mình có uh, tạo một cái menu nhanh ở đây ok rồi mình quay trở lại một cái tấm uh, kép check cái base map của mình cho những cái base map đó mình bấm vô geometry à cái base map này chưa là cái check cái này mà đúng bấm vô geometry mình chọn micro mesh mình chọn vô cái giống mũi tên à, khi các bạn các bạn chú ý là khi mình bấm render là cái giống mũi tên đi theo một hướng nhất định nhưng không phải lúc nào cái mesh cái base mesh của mình nó cũng đẹp như vậy nó cũng đi theo một hướng nhất định như vậy ví dụ có khi cái base mesh của bạn nó như vậy nó như vậy đi theo những cái hướng như vậy lúc đó bạn làm gì để cần cho nó <cười> ok những cái với những cái polygon giống như vậy hiện tại thì mình có vẻ mình hơi khó thấy thì cái poly cái mesh cái mũi tên của mình nó hơi ít poly giờ mình tăng cái số lượng polygon nó lên để mình dễ nhìn thấy ở trong cái review này nó mình divide lên mình tắt cái smooth khi nếu vì khi mình để smooth mình divide lên nó sẽ không còn là hình nó sẽ không có hình dạng nữa nó sẽ smooth cái hình dạng của cái object của mình nó không để smooth như vậy như vậy mình sẽ có nhiều polygon để nhìn trong cái object này cũng chọn lại chọn cái mũi tên của mình này như vậy bạn có thể nhìn thấy mình thấy là ở đây nó có những cái polygon này nó bị đổi hướng <cười> bây giờ mình muốn nó giống như cái hướng mà mình mong muốn đó. thì mình sẽ chọn ví dụ như cái cục nguyên cái này mình sẽ chọn mấy cái cái polygon nào mà có hướng bị đổi á mà có hướng mình muốn đổi với những cái polygon còn lại mình giấu đi giống như vậy giống như ba cái polygon này ba cái này nữa ok rồi ba cái polygon này mình muốn thay đổi nó giống như cái hướng này cái hướng này đi xuống rồi mình cũng không có đi xuống mà làm vậy để anh chi để mình giải thích lại khi mình nếu mình không làm vậy hướng của cái, những cái polygon nó nó không có đi theo một cái hướng chung nó sẽ ra nó sẽ tạo nên cái nó sẽ làm cho cái mirror của mình nó không có đi theo một cái hướng nhất định nó sẽ thay đổi cái hướng của cái hướng của cái object trong cái face trong cái từng cái face này bây giờ mình sẽ mở cái cái mình sẽ insert cái cái face insert cái micromet vô trong cái face này để bắt cái rõ <cười> insert cái, cái cục kia rồi à trên này trên đây đây là mesh của mình mình sẽ insert vô đây mình chú ý là mình làm tất cả trong một cái sắp trong một cái tool riêng nên mình có thể quay trở lại và bất cứ lúc nào mình làm cho nó mình làm trong những cái sắp tool riêng lẻ vì vậy cho mình vì vậy nó giúp mình dễ cần cho hơn cái mesh là mình muốn cho mình muốn làm micro mesh <cười> đây cái mesh này mình muốn làm micro mesh ok mình chọn lại cái tool cái base mesh của mình bấm vô những micro mesh check này <cười> như các bạn thấy tại cái tại cái object của mình đó, nó đi theo bốn hướng cho nên dù xoay thế nào nó cũng uh, uh, ra cái hình là các bạn thấy chú ý, các bạn có thể thấy là dù mình xoay hướng nào đi gì nữa nó, nó cũng ra cái hình <cười> nhưng nếu mình nếu mình thay đổi hướng của, nếu mình là, là một cái pattern với một cái object mà mà có hướng mà 
mà mà nó có một cái hướng uh, nghiêng thì sao có một cái hướng mà không đi theo uh, không đi theo bốn hướng thì như thế nào mình sẽ giống như cái hình này quay lại đây cộng geometry ok cái này nó vẫn đi theo bốn hướng theo cách là mình xoay theo một hướng nhất định mình xoay theo một góc không đều nhau Ok, mình nghĩ là mình nên dùng một cái ba tanh khác. Vì cái ba tanh này nó đều nhau rồi, mình đi theo bốn hướng đều được. Mình sẽ dùng một cái ba tanh mà nó giống cái dạng mũi tên thôi. Subtool, như subtool. Mình cũng <cười> mình làm một cái ba tanh giống vậy. Chỉ sợ ở đây. cái con vậy như con này không mình lấy cái con này mình sẽ dùng cái primitive để làm lấy ví dụ là mình dùng cái này nha mình vô trong đây vô trong phần masking mắt on mắt bằng vào color ok <cười> ok mình vô phần masking mình sẽ chọn masking theo là mask on mask mắt on column rồi mình sẽ đi theo hướng mình sẽ đi vô deformation mình inflate nó lên rồi mình upset một chút xét luôn một chút đúng như vậy mình có được cái ba tầng đúng như vậy mình có bên luôn như này ok mình tạm lấy cái này là một cái ba tầng của mình trong cái stool trong cái stool này mình insert cái uh, cái ba tầng đó vô đây là cái ba tầng của mình thật vô chọn nó tắt kia đi mình chọn cái pattern pattern mình muốn insert bấm như đây mình chú ý là cái <cười> cái micromet của mình nó chỉ uh, nó chỉ uh, nằm ở cái nó chỉ là cái micromet của mình á nó là cái uh, cái sắp tool khi mình chọn thôi ví dụ như mình ống open hai cái sắp tool này thì chỉ có sắp tôn mà mình đang chọn nó mới xuất hiện làm Myromet thôi nên các bạn chú ý phần đó mình vô trong geometry Myromet sắp tôn rồi mình rồi bấm render nó như các bạn thấy là những cái object này nó bị thay đổi hướng đây nhìn thế này như vậy làm sao để mình cần cho nó để mình chỉnh lại các bạn chỉnh lại cái object một chút sắp tôn một chút mình mở cái tấm len ra mình scale cái quan chú ý là khi mình bấm vô trong cái sắp tôn mà nó đang active mình bấm vô cái hai cái icon này thì tất cả cái cái icon cái sắp tôn nó cũng sẽ hiện ra mình không muốn như vậy mình chỉ muốn cái sắp tôn nó hiện ra thôi vì vậy mình thay vì bấm như đây mình bấm vô cái hình này 
bấm như cái này cần này cái này thì mình có thể bấm như này được thì trừ những cái sắp tôn nào mình đã tìm mình không nên bấm vô đó thôi nếu bạn không muốn tất cả sắp tôn khác hiện ra deformation như deformation vô sai cho nó nhỏ lại chút mình muốn thay đổi một chút rồi cho nó bằng như vậy nó ok khi nhiều sắp tôn quá bạn muốn transparency mấy cái sắp tôn khác để cho dễ nhìn đó thì mình bấm transparency bấm cái nút này cái nút này là ghost một dài dạng khác của cái cái render này thôi <cười> rồi dạ yeah. tắt cái này đi rồi sắp tôn của mình này chọn nó <cười> bấm vào trong geometry chọn mirror rồi như các bạn thấy là cái sắp tôn này nó thay đổi oh. thay đổi hướng mình bây giờ mình chỉ muốn cho nó đi theo một cái hướng này thôi cho nên là mình chọn cái uh, những cái object nào mà thay đổi hướng á bây giờ những cái object này à, mình quay trở lại với cái uh, cái mũi tên cho dễ nhìn Rồi mình chọn những cái tô những cái polygon nào mà mình muốn thay đổi hướng những cái polygon này sau khi mình chọn những cái polygon đó mình sẽ cho hay lên cái polygon đó mình bấm vô đây à, mình bấm vô một là bạn có thể bấm vô đây <cười> một là bạn không cần hai uh, những cái tô đó hai những cái polygon hai uh, những cái polygon mà nó nó bị đổi như vậy á bạn bấm vô lại mesh khi bấm còn tròn như đây bấm vô lại mesh thì nó sẽ ở lại với cái những cái uh, nó sẽ ở lại cái uh, cái polygon mà nó không cùng chiều á chiều với cái những cái polygon còn lại á nó sẽ ở lại theo nó ở lại thì số lượng đông hơn trong trường hợp mà cái ở lại mình nó nó không làm việc á thì bạn phải làm theo thì bạn phải không còn cách nào khác các bạn phải giấu những cái uh, <cười> cái polygon này nên bạn dùng cái gọi là bạn dùng cái spin này spin nó sẽ spin cái uh, cái polygon này nó sẽ spin cái edge edge direction uh, để uh, cho cái polygon uh, để cho cái uh, uh, cái uh, cái micro mesh của mình nó đi theo đúng cái hướng mà mình mong muốn anh vô đây mình chọn cái đó, cái đó nhưng đây thì thông tin hiện tại thì cái uh, alignment là làm việc khá tốt nên mình chọn cái alignment cho nhanh ok cho giờ đây bạn nhớ trong cái sms của mình chọn cái spin chọn cái cái pattern đó như này Yêu. rồi mình có được cái mesh tắt cái gì đi nhiều mình muốn thay đổi cái góc này một chút thì bạn cứ modify cái tấm modify cái object nữa rồi quay trở lại những cái object của mình
sau khi mình thấy như mình thấy đó là cái object của mình nó sẽ modify theo cái cái góc mà mình mong muốn coi mình coi tấm len là cái điểm chuẩn để mình làm gì rotation đó trong cái review này nó cũng có cái đó chỉnh cho cái size của này nó lớn hơn chút nó sẽ có phần đi về hướng này ok hero mesh mình thấy là cái object của mình đi form một chút ok giờ mình muốn lấy cái object này mình để mình uh, để mình uh, sculpting nó thì sao mình muốn còn vợt cái object này thành cái mét thật thực tế đấy và đơn giản mình bấm vô trong cái phần đây trong cái geometry bấm vô convert BPR to geo hiện tại mình bấm mình mà mỗi lần mình muốn thấy cái uh, Myromesh mình phải bấm BPR có nghĩa là best render preview uh, best preview render mình chỉ phải bấm chỉ bấm cái này này thì cái cái ba man Myromesh nó mới hiện ra thôi bây giờ mình muốn cái mỗi lần mình không muốn như vậy muốn nó là cái mét thực tế thì mình ở Zero nó cung cấp cho mình cái chức năng là Convert BPR to uh, Geometry Cho nên bấm vô đây thì những gì mình thấy khi render nó sẽ trở thành cái mét thực tế Bấm vô đây à, Bây giờ vẫn có cái mét thực tế Mesh này mình có thể Sculpting làm tất làm những gì mình muốn bây giờ mình sẽ làm một ví dụ nhỏ nhỏ về cách dùng cái cái cái, cái Myromat này trong thực tế làm mình sẽ ứng dụng nó trên một cái áo mà mình làm sẵn mình sẽ import cái, cái áo vô đây là cái uh, <cười> cái model cloth mà mình đã model trong Marvelous Designer uh, bình thường thì những cái object hoặc có cái uh, polygon triangle như thế này thì rất khó để mình làm việc với Zebra nên mình, uh, mình khuyên các bạn nên uh, retopology nó lại sẽ tốt hơn đặc biệt là làm việc với uh, Myromet thì càng nên phải uh, để quát vì là những polygon mà có bốn 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 cạnh thì nó ăn tại cái uh, mesh của mình là những cái polygon nhưng có ba cạnh khi mà export từ 
à, trong uh, Marvelous Design thì cái này nó không chưa có well với cái mesh này của mình chưa well mình biết được điều đó là khi mình bấm divide lên những cái border của cái mesh nó chưa well nó sẽ bị uh, smooth lại giống như vậy tắt ra giống như vậy cho nên mình uh, <cười> mình dùng cái chức năng ở trong này vô trong geometry mình muốn queo những cái uh, cái point của cái mesh nó lại những cái point này chưa queo nó sẽ như thế này mình muốn nhìn thấy rõ hơn là những cái phần nào chưa queo queo lại với nhau chưa queo điểm lại với nhau mình vô trong polygon group mình bấm với auto group khi anh bấm vô đây những cái cái phần nào chưa queo lại á, nó sẽ thành một group đây những phần này chưa queo lại này chưa queo lại ok giờ mình muốn queo nó lại <cười> bạn vô trong geometry bạn vô trong modify topology mình bấm uh, well point khi bạn bấm well point bạn check nó lại một lần nữa blue and rub auto rub hiện tại thì nó đã queo lại các point rồi lại với nhau nên mình chỉ còn hai cái mesh thôi đây là hai cái mesh của mình rồi mình duplicate nó ra rồi mình sẽ có hai cái polygon group giống như vậy mình muốn uh, tách hai cái polygon group ra thành hai sub tool riêng lẻ mình vô trong cái phần sub tool mình bấm uh, split mình bấm uh, group split ok thì mỗi sub tool này sẽ là một cái uh, um, group liên lẻ những cái group nó sẽ tách thành những sub tool mình muốn modify cái áo này mình muốn uh, add cái uh, uh, micro micro mesh cho cái cái áo này <cười> đây là các bước mình sẽ làm đầu tiên là cái mesh này nó là triangle mình muốn uh, convert nó sang cái uh, um, quad cách dễ dàng nhất là mình uh, dùng cái uh, G mesh trong Gbus mình sẽ không muốn nhận kỹ cái này bây giờ mình chỉ dùng thôi <cười> mình bấm vô đây G mesh không sẽ đắp gì hết bấm vô G mesh khi mình bấm như vậy thì những cái polygon này sẽ không đều nhau tại vì sao tại vì G mesh nó làm việc uh, uh, theo cái uh, scope của mình cái scope của mình nó nổi lên chỗ nào thì nó sẽ đi theo cái hướng uh, S flow nó sẽ đi theo cái hướng của cái scope mình để nó nó tạo mà nó tạo một cái cái lưới mà có uh, quad polygon nhưng mà vẫn uh, gần nhất vẫn gần nhất với cái uh, scope tình của mình với cái uh, cái cục cái model của mình à, như vậy uh, thì cái model của mình khi mình áp cái uh, micromet vô thì nó sẽ không đẹp như mình nói do cái bài trong cái bài trước có những cái polygon này nó lớn nhỏ khác nhau nên nó sẽ không có đẹp cái pattern của nó cũng không lặp lại nữa nó cũng không có lặp lại nên đây là cái mét thôi mình không muốn <cười> để <cười> để làm như vậy thì mình <cười> để cho dễ dàng á mình vừa muốn cái máy của mình nó có những cái cái phọt những cái nếp nhanh giống như vậy và vừa muốn máy của mình nó nó có cái lưới đẹp khi mình uh, áp cái uh, micromet vô bây giờ mình phải làm sao đây là các bước mình sẽ làm đầu tiên mình vô trong cái sắp tôn mình duplicate cái sắp tôn này ra sắp tôn là cái áo này của mình đang muốn làm cái micromet duplicate ra bấm vào cái nút này hay phím tắt là Ctrl Shift đi bấm Ctrl Shift đi à, sorry mình bấm mình bấm duplicate rồi cái áo của mình nằm ở đây mình tắt cái này rồi sau khi có cái áo này <cười> mình làm cái này để làm chi cái này sẽ là cái À, cái mesh này mình sẽ không có cái mesh này là cái mesh uh, original là cái mesh nguyên mẫu mình sẽ lấy uh, lấy các uh, chi tiết của các đường uh, đường nếp nhanh này uh, từ cái model này còn cái model này thì còn cái uh, tool, sub tool này mình sẽ dùng cái uh, mình sẽ ta 
mình sẽ còn vật nó là mày đâu mấy về trong gì mình chị anh bấm vô trong cái <cười> khi bạn muốn làm như vậy thì bạn phải bấm vô free border border là gì là những cái cái đường này của cái mesh của mình trong cái mesh của mình nguyên phần này là mesh còn những cái phần này những cái phần mà không có polygon này gọi là cái border khi mình group khi mình free nó lại thì khi mình bấm gremesh thì nó sẽ không làm mất cái phần border của mình để làm gì để khi mình lấy lại những cái chi tiết cũ á thì cái mesh của mình nó không có thay đổi nhiều nó không có bị strain nó không có bị thu thu nhỏ lại để mình làm cho các bạn thấy khi mình bấm gremesh cái này nó không có thay đổi nhưng mình muốn cho nó smooth lên một chút mình làm smooth lại để cho cái nó đi lưới tốt hơn nó đi lưới trong cái gdm nó đi lưới đều hơn nên mình phải smooth lại không để nhiều quá nhiều cái cái nếp nhăn trong cái áo của mình nghĩ nó cũng không thay đổi nhiều khi mà nó thay đổi thì bạn bấm trong cái khi nó thay đổi thì bạn bấm như trong cái phần free border nó sẽ free cái border này nó làm cho cái mesh của mình nó không bị thay... nó không bị uh, co lại à. rồi mình bấm vô zero mesh khi bạn bấm như vậy thì cái phần bên này nó sẽ khác phần bên này nhưng mình chỉ hồi bài trước mình muốn cho cái phần bên này nó giống phần bên này thì trước khi bạn bấm GDM bạn bấm uh, uh, phím uh, X XC hay là vô trong chain form và bấm XT symmetry thì nó sẽ uh, giống như hai bên nó sẽ giống nhau rồi hai bên nó giống nhau như vậy nhưng mà cái máy của mình cũng thay đổi chút thì vì hai bên giống nhau mình cái máy của mình nó là sẽ lấy bên này hai cái phần bên này là khác nhau và máy của mình nó sẽ lấy phần bên này sẽ lấy phần dương giống như phần mirror and well cái bài trước mình đã nói nhưng không sao mình sẽ lấy lại sau Ok, giờ mình có cái uh, mesh như thế này Nên Mình sẽ làm cho nó Nó smooth ra một chút nữa cho nó Khi mình làm cho nó smooth nhiều á thì thì cái lưới nó của nó nó đi nó sẽ mềm hơn sẽ xuống mịn hơn tương tự mình làm những phần trên này cái mesh này rồi sau khi mình có được cái mesh này mình chọn cho cái cái gd mesh cái micro mesh của mình geometry 
mom niya may ramis hmm yun naman siya like may ramis mình chú ý là khi mình dùng cái cái mask như vậy thôi mình sẽ làm mình dành đây cho bạn thấy chứ enjoy cho mình chơi my romance chọn cái object của mình mình subdivide lại một chút mình chú ý là khi mình bấm subdivide lên thì cái mask của mình nó sẽ co lại mình không muốn như vậy thì mình muốn giữ cái cái mask này để mình lấy lại cái chi tiết các chi tiết cũ á lúc mình là làm xong á <cười> mình sẽ bấm uh, trước khi mình đi vai mình sẽ bấm uh, tắt cái smooth này đi đi vai lên rồi mình bấm vô bp render Sorry các bạn là nó nó chạy chậm quá nên nó bị dằn chút. Mình sẽ làm lại. Mình sẽ delete cái hai s hai o đi một chút. Sẽ lấy lại cái level này cho nó chạy nhanh hơn chút. Laptop của mình hơi cùi. Ok mình cảm thấy mình hài lòng với cái cái mét như vậy rồi giờ mình sẽ lấy lại cái, cái chi, chi tiết nếp nhanh của cái, cái áo cũ Rồi ừ, ok các bạn chú ý là những cái tay cái cục của mình <cười> mình nói lại đây là một cái polygon đây là một cái polygon của mình polygon này nó sẽ thay thế cái object này sẽ thay thế cái polygon trong cái base mesh của mình như vậy có nghĩa là một polygon nó sẽ có những cái một cái mesh giống như vậy và đang tưởng tượng đây là một cái polygon khác nó cũng có mát chú như vậy vậy có nghĩa là cái <cười> vậy có nghĩa là cái object này cái ring này nó sẽ có hai cái thì đây cũng có một cái giống y chang như cái phần dưới này cái này cũng có một cái cái này cũng có cái cái này cũng có một cái mình sẽ nói đây rõ hơn mình bấm vô solo mode khi có nhiều cái tôn quá đè nhau mà đang làm việc một sắp tôn đó mình bấm vô solo để mình chỉ thấy cái sắp tôn đang làm việc thôi nhưng mình sẽ có thử còn voice cái này qua video để các bạn thấy rõ đây ở đây là một con cúp <cười> đây là một object đây là hai object những cái này có những cái ring có những cái nó vòng tròn này nó overlap nhau tại vì một cái polygon cao một cái polygon của nó sẽ là một cái object giống như vậy nên là một cái object giống như vậy cho nên sẽ overlap những cái những cái vòng tròn phía bên những cái vòng tròn phía bên cạnh giờ làm sao để mình giảm cái đó giảm cái số lượng polygon nó đi mình vô trong cái phần này mình sẽ giấu bớt những cái kia đi bằng polygon rút nó giấu cái polygon này đi mình bấm cần cho w là những cái polygon nào mà còn hiện nó sẽ là, là nó sẽ bị nó sẽ rút lại 
này cũng vậy mình muốn cần cho nắp lên rồi mình sẽ giấu cái này đi mình sẽ giấu hai cái bên này đi mình trở lại những cái, cái thằng này rồi mình cũng chọn cái máy máy của mình rồi mình sẽ bấm lên mình sẽ còn bật nó qua video nữa sẽ phóng lớn lên cho các bạn thấy <cười> như các bạn thấy là nó không có đã bị overlap nhau nữa những cái này vẫn overlap nhau tại vì sao mà những polygon tại mình nhờ mình biết nó là overlap nhau tại vì những cái uh, hướng của cái polygon này nó không có được đồng đều giờ mình sẽ làm lại mình sẽ align cái hướng đó nó nói cái mesh này có multiple subdivision nên nó không có align được mình sẽ delete cái lowest subdivision đi mình bấm vô align edge để mình align cái uh, cái mesh nó đi theo một cái hướng khi mà mình bấm như vậy nó sẽ lại cái mesh giống như mình làm lúc nãy rồi bây giờ cái này nó đi theo một cái hướng giống như mình mong muốn mình còn vào nó qua video rồi như vậy cái object của mình nó ít ăn vào nhau hơn như đây nó cũng có một số cái cũng chưa có chưa có thật là, là hoàn hảo lắm cho nên đây chỉ là đây cũng là một cách mình có một cách khác để giảm thiểu cái đó đi mình vô trong đây cái máy của mình như vậy thay vì lấy cái máy này bạn hai cái những cái phần nào mình không muốn đi mình sẽ giấu những cái phần kia đi sẽ giấu đi. Còn tất cả gì trong cái poly, còn tất cả chỉ để lại trong cái cái miếng này thôi, cái mặt này thôi. Vì bạn muốn một cái polygon của mình nó sẽ có cái mặt này, mình không muốn overlap nhau. Nên sẽ giấu tất cả những cái phần không phần overlap cái này đặt tất cả trong cái object như vậy. Mình sẽ chọn lại. còn vào trong cái video ok như vậy thì bạn thấy cái phần này nó không có đều nhau không có dính lại với nhau nhưng mà nhìn ở góc độ nhìn ở ở từ cái từ cái vị trí này mình không thấy rõ lắm nhưng nó vẫn over nhau over nghĩ sẽ thay đổi cái này một chút mình sẽ tăng cái size nó lên mình sẽ tăng cái cái size của object lên một chút nghĩ cái này cái micro mesh này vẫn chưa có hình thành hoàn thiện lắm trong cái phần mà nó mật mấy cái cái point lại với nhau hiện thời thì vẫn chưa có cách giải quyết đây mình sẽ có cách giải quyết cách chữa cháy tạm thời thôi mình vô trong cái review review window mình thấy cái object của mình sẽ nằm gọn trong đây polygon cái object của mình sẽ nằm gọn trong cái polygon size với 
Bây giờ chúng tôi đã làm cái polygon trong cái Myromax của mình Như trong cái phần masking à, Như trong phần deformation Mình chọn cái size mình tăng lên khoảng 3 à, 4 mình tăng lên khoảng 4 Mình chỉ muốn tăng cái, cái ở ngoài thôi mình chỉ muốn tăng cái này, cái cục cái trong này thôi tăng là bốn rồi ok ôm có được cấp cái như vậy chọn lại cái áo của mình cần chọn Z lại những con vò nó còn bị dư rồi sẽ khá hơn chút nhưng bạn vẫn sẽ thấy những cái phần deform những cái chỗ này sẽ không đẹp như phần này cái như polygon của nó chưa đều lắm giống như đây nó sẽ tạo ra cái ứng nó lại cái này là mình chưa chuẩn bị cái base mat của mình <cười> kể một chút nếu bạn có thời gian bạn có thể chỉnh lại cái base mat của mình với cái lưới này đi đều nhau hơn thì bạn sẽ có một cái cái mirror đẹp hơn bây giờ bạn muốn uh, modify nó muốn uh, sculpting cái này mình nghĩ là bạn nên để như vậy đi không cần phải tách ra mà sculpting một cái mét giống như vậy thì nếu bạn sculpting một cái mét như vậy á thì nó sẽ làm deform mấy cái object bên trong mấy cái lưới bên trong của mình như vậy thay vào đó bạn hãy scope cái base mét đây mình sẽ lấy lại những cái uh, cái nếp nhanh lúc ban đầu đây hiện tại có hai góc chết như vậy lấy lại cái nếp nhanh giống mình đầu mình tắt cái máy máy đi để dễ nhìn mình sẽ modify này cái này là một chút cho nó cố gắng uh, áp cái phần border border của cái mesh của mình cho nó dính lại với nhau một chút cho đều nhất có thể sau đó mình vô trong cái mesh này mình trong projection thu nhỏ nó lại một chút rồi mình project với cái mesh ban đầu lên cái mesh mới của mình
Ok, giờ mình vừa mấy rồi mấy, trong này có mấy cũ Không còn vào trên video Hôm nay sẽ có một cái mấy Cái áo khóa Bằng lưới Sẽ có những chỗ không hoàn hảo lắm Như nhìn chung thì mình nghĩ là cũng ổn Ok, đây là một cái match Mình đã xong phần cái áo Nhìn chung là Nhưng nếu bạn vẫn muốn Làm một cái match khác Mình sẽ làm một cái match khác Mình sẽ lúc lúc đi kết cái Mình sẽ lúc đi kết cái Cái miếng này của mình làm một lần nữa Lúc đi kết tâm lên Mình sẽ làm một cái pattern khác Ok, đây là cái pattern của mình Mình chọn những cái pattern đó Rồi, ok Mình sẽ convert cái này thành BGO Sau khi mình convert, mình sẽ scoop nó Các bạn thấy là sau khi mình Muốn scoop nó mình sắp đi vai thì những cái lỗ này nó sẽ thông hình tròn nó quá cao rồi những cái lỗ này mình muốn hình tròn thì mình sắp đi vai lên nhưng mà cái poi này nó chưa queo lại với nhau cho nên nó sẽ bị tới tình trạng sắp đi vai lên những cái point nó sẽ bị uh, hết ra mình không muốn như vậy trước khi mình cho nên trước khi mình uh, sắp đi vai lên mình bấm uh, well point thì nó well là những cái point này rồi mình sẽ bấm sắp đi vai rồi sau đó có một cái mesh như vậy Mình có thể sắp đi qua lên mà Rồi Mình Hiện tại thì cái mesh này của mình nó cũng chưa đẹp lắm Cho nên mình sẽ di chuyển lại như vậy nó sẽ giống hình tròn hơn mình cũng lấy lại cái mesh nó con vật con bgo rồi mình quay up point lại rồi mình subdivide lên
Okay. Your information in some words, can I do? Okay, you will come up with a cap, cut a tan cap, okay, mess one. Ok, hy vọng các bạn cảm thấy bài học này hữu ích Cảm ơn các bạn một lần nữa Hy vọng sẽ gặp các bạn trong những cái bài tập khác của mình Có bất kỳ câu hỏi hoặc là feedback gì các bạn có thể gửi mình gửi qua gmail cho mình Tạm biệt, chúc may mắn